ഹായ് കോൾ മോംസ് ആൻഡ് ഡാഡ്സ് വെൽക്കം ടു മോമ കൂൾ ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഈസ് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് എന്നാണ് എന്നാൽ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അമ്മമാർക്ക് പാല് കുറഞ്ഞു പോവുക അല്ലാതെ ഇല്ലാതെ വരിക എന്നുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് കുട്ടികൾക്ക് പോമുല മിൽക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ പോമുല ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് ഫോമുലയാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലേ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട പോഷകങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ട കാൽസ്യം അയൺ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് റേഷ്യോയിൽ അവർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ഈ ഫോമുല മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത് കൂടുതൽ മിക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത് കൂടുതൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടാകും അത് ഡീഹൈഡ്രേഷന് കാരണമാകും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഏത് റേഷ്യയിലാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ റേഷ്യയിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാ ഫോമുലയുടെയും ബാക്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഫീഡിംഗ് ടേബിൾ ഉണ്ടാകും അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഏതൊക്കെ അളവിലാണ് ഫോമുല മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് അളവിൽ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതളവിൽ ഫോമുല കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ കുട്ടിയും വ്യത്യസ്തരാണ് അതായത് അവരുടെ തൂക്കം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വിശപ്പ് എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏതളവിൽ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പീഡിയാട്രീഷ്യനെ കണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഫോമുല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോമുലയുടെ ബാക്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അളവ് പറഞ്ഞിരിക്കും എന്നാലും ചിലപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പീഡിയാട്രീഷ്യനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ ഇത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് അളവിൽ ഇത്ര ഫോമുല കൊടുക്കണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മൂന്നാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോമുലയുടെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോമുല വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഫോമുലയുടെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ഫോമുല നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഓൺലൈനിൽ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എക്സ്പയറി ആകാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ അതായത് എത്ര എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം വാങ്ങാനായിട്ട് ഇനി നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോമുല പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നാൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ മിക്ക ഫോമുലയുടെയും ബാക്കിൽ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പൊ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫോമുലയുടെ ബാക്കിലാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് അതുപോലെ എല്ലാ ഫോമുലയുടെയും ബാക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നാൾ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം അഞ്ചാമതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫോമുല എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും ഫോമുല സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ കൂൾ ഡ്രൈ ആൻഡ് ഡാർക്ക് പ്ലേസിൽ സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അലമാരയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണമായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റൗവ് ഗ്യാസ് മൈക്രോവേവ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്തുനിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും ഫോമുല കേടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ നല്ലത് ആറാമതായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഫോമുല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫോമുല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കൈകൾ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് സോപ്പിട്ട് കഴുകുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫോമുല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ മെഷറിംഗ് കപ്പ് അതുപോലെ പാത്രങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് ഫോമുല മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം നന്നായിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബോയിൽ ചെയ്യിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഫോമുല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഏഴാമതായിട്ട് ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഫോമുല എത്ര സമയം യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മിക്ക ആൾക്കാരും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഫോമുല എത്ര നേരം യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ദിവസം കലക്കി വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാമോ എന്നൊക്
ഇനി ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ കൂടുതൽ കാണാനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡ